chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un finile o semplicemente uno stato di abbandono poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è dal pollaio alla pista. Eccoci qua. <ride> Questo è, penso è il ritrovamento più estremo che abbiamo mai fatto. Eh. Non già, male, dai. Già non se ne trova una neanche a pagarla. Una così, targhe originali Ancora per di più. Ancora più difficile. Nera. Non male. Pare che la botta non l'abbia presa neanche tanto forte, però... <ride> Beh, io prima di, prima di esprimermi vorrei vederla sotto, aprire il cofano, guardare sotto come è messa. Sta qui per questo. E anche un bel po' che ha dato sta botta, come vedi, perché ha avuto il tempo eh sì, di arrugginire per bene. Infatti c'è un po' di ruggine. Io intanto gli darei una bella lavata perché così è eh inguardabile. No, anche è metterci le mani è indegno. Dai. Che dici? Mettiamola gli diamo una giù. gettata? Sì, sì, mettiamola giù. Ti reggo il paraurti. <ride> Gettiamo. Cioè che la botta la pesa tipo 30 all'ora, guarda che casino. Già le, pinze, già le pinze serie, eh? c'è un po' di pezzi seri già su. Anche le ghiere, regolabili. Scarico sportivo. Stai attento tu al paraurti, Davide? Vai. Ok. Che bomba. Ok. Si è comprata nuova in Italia? Bella, eh? Targavado. Oh, wow, che bello! Okay. Con tutto il suo splendore. Questa è una roba strana, eh? Bellissimo. Io penso una Sunny in vita mia dal vivo l'avevo vista una volta. Anch'io. Ma il cofano si apre? Sì. Eh, <ride> eh allora, sì. è nuova! <ride> eh, una bella cartocciata. Sì, dai. Sì, sai che cosa? È una macchina molto impestata, nel senso è piena di roba. Qua... Ah, dico, la botta si è fermata al momento giusto ancora forse. Sì, non penso che sia giusto meccanici. per il meccanico, non tanto per te. Sì, sulla parte davanti si è piegato il fianco qua. Però la tira lì al guidatore si chiude bene? Eh, non tanto, c'è una leggera piega sul tetto. No. Però dai, niente di che. Pesa il copo, non è alluminio. Pesa, pesa, altro che alluminio. Non è alluminio, no. Dire che il fianco qua ha spinto. Si fa, si fa Davide, non temere. Abbiamo visto di peggio. Ci credo, non lo abbiamo so. Abbiamo fatto di peggio. Lo so, appunto, <ride> appunto ho chiamato te, perché lo so. Però quest'anno agosto in, in ferie ci vai, dai. Eh, eh quest'anno mi spetta di diritto. Eh. <ride> Vabbè, diamo una sciacquata. Dai, diamogli una botta punto. qua, tiriamo via un po' di zozzo. Mi spiace perché è veramente bella, sporca. C'è il muschio! <ride> Vai, prova aerodinamica. Ah, che bella aerodinamica! Senti eccola, che fresco! Eccola! eccola. <ride> Questa è almeno 3,20, eh! <ride> sì. È tutto il resto della macchina che è un'aerodinamica, però. Sì. Quando l'aria la vede fa così. Più la lavo e più si sporca, com'è? <ride> Come nuovo. Bellissimo, beh dai, ha già cambiato faccia, dai. Quanto ci metti? Due settimane. Eh? Due settimane, eh? Credo. Scusa? Non comprendo. No, hablo tu lingua. Sì, sì, tu continui a lavarla, già ti piace quella macchina qua. Beh, però così sembra nera, è nera. Beh, già che dici sembra nera, è già un insulto. 
Bene, bene, dai. Cerchiamo di tirare fuori il motore in qualche modo, speriamo che non sia troppo... E al massimo lo scastriamo. Eh sì. Che devi fare? Facciamo Se la lasciamo appesa una notte lì in giù, dalla traversa del motore, secondo te domattina è dritta? Tu vuoi sfruttare la gravità. Eh certo. Domattina è dritta. La gravità è doppio senso. Eh. Passiamo la gravità al bar. Domattina la trovi dritta. <ride> Vabbè. Dai, dai che ci divertiamo. Comunque interni almeno, non ce ne dobbiamo no, preoccupare. No. Dentro è bello. Ho cercato qualche dato su internet, è grande come la Delta. Pensavo fosse eh. più piccola io. 3,97 m. No. La Delta è 3,98. Pensa te. Vai! Ah, così proprio, cioè, vabbè. Te, te. Al guinzaglio, te. Ma ci vedi? Poco! Qua non lo potevamo anche abbassare. Sì, ma gliela famo! Oh, gira bene. Poi accelero io da qua. Oh, K. Oh, era ferma da tre anni, eh? Madonna. Buono, buono. Senti che profumo. Dai, già. Vai, eleva. Già mi sta simpatica. 200 Vai. cavalli e qualcosa. 220, 220 di serie, sì. Vabbè, antidelta dichiarata. Okay. <ride> Bravo. Sapevo io. Uh. Vai, alza che vediamo come è fatta sotto, va. Allora, il telaio sotto non ce l'ha, ok. Ha sotto una protezione. Sono le barre, vedi? Sono le barre inferiori, rinforzate e collegate. Sì. Il carico è fatto, ha speso un sacco di soldi questa sì, macchina. Sì, sì, c'è su anche i... Sì, sì, sì. Tutto il kit tipo Powerflex ha speso una marea di soldi. C'è i collettori in acciaio, tutto lo scarico sportivo. Non fa tanto rumore per questo scarico, però. Vabbè, turbo. Sai, Davide, che pensavo peggio? Meno male. Ti dico la verità. Sono le parole Guarda, della lingua italiana che preferisco. Fino a qua non ha niente. Da qua in poi ha collassato. Eh, che poi è il pezzo che, che abbiamo. No? L'unica rogna che ha collassato leggermente il montante, quello superiore, quello che va sul tetto per capirci, uh -huh. e da quello che ho visto io, questo qua ha spinto e ha aperto leggermente questo qua. Perché io quando c'è il cofano appoggiato, vedi l'aria che è discontinua dall'inizio alla fine sul parafango. Ci correva questa macchina? No, no, no. Anzi, la botta l'ha data a 20 all'ora, ha detto. Solo che è contro un bel muro. Meno male che ha detto. Contro? Allora. Un bel muro pieno, però. Eh beh, il muro non si sposta, eh. Eh no. Te mettila come vuoi, il muro c'è sempre ragione. Gli piaceva andare a lui, mi sa, eh. Eh beh, ascolta, se no <ride> cosa la compri a fare una macchina così, no? Quando te le vendono ti dicono, mm. guarda, non ci ho mai corso, l'ho sempre usata. Mai pista. Casa, lavoro chiesa a fare la spesa sì. <ride> non sai come si fa a tirare via la, la piega sul tetto? no non la devi neanche cagare quando hai finito la macchina se è giusta la piega sul tetto è sparita ah. da sola ma questi se riusciamo solo a riverniciarli? Sì, beh, poi quando sarà ora li mettiamo sulla Di bilanciatrice lusso. e li valutiamo per bene i dischi che dici? si salvano? Sì. Sì, minchia voglia eh, sono nuovi. Sì, sì. Il meno dei mali. Eppure qua le vespe. <ride> to, tira giù la minigonna. C'ha tutte le viti sotto. E che tu vai male anche a lavorare sul ponte perché <ride> non ci stai sotto la macchina. Chissà perché Sanni, che gli ha detto la testa. In Italia l'abbiamo voluta con un nome un po' più simpatico. Ma Pulsar non era male. Eh, qua ha strappato tutto. C'è una piccola piega sulla parte dietro qua del longherone che si vede. Toh, la sto toccando forse. Ci mancano solo quelle sotto al braccio. Sì. Le dimensioni non aiutano. Siamo in un momento delicatissimo. Tre volte me lo dico che devo mangiare meno. Potrebbe succedere qualsiasi cosa. Aspettiamo la prima bestemmia. Devi mangiare. Un linguaggio colorito, tipico di questi posti, come un'officina. C'è un esemplare giovane ma non troppo di carrozziere che... Oh, Mauro, guarda qua. Eh, che mi fai vedere? Non so mai. Sto pensando che devo dimagrire. 
Devono fare il filetto un po' più corto, no? C'è il bullone che va dentro un metro. Allora, devi guardare la Nissan Primera P10. Io ieri sera ho guardato P10 e P11, perché la P10 è Questa contemporanea. Questa è Primera. E Almera? Primera. Almera? Cioè, Almera. Perché pare che sia più Almera sì. che Primera. Però io ho visto che l'Almera ha molte cose in comune con la Primera. Certo, chiaro. Quindi io dico che dalle porte in avanti in poi è la stessa macchina. Ora io partirei dalla terza traversa perché ho visto che il passo va da 2,54 m a 2,60 m. Se il telaio è lo stesso potrebbe essere che da qua a qua abbiamo 6 cm di differenza. Se il telaio è lo stesso, se invece non c'entra un cazzo. Ma veramente cioè. Bello. Non si fanno queste cose. Buono. Allora ruota ancora. Buono. Morsettiere due, due punti fissi. Dopo vediamo di, di agganciare, di agganciare qui davanti, se corrisponde buono, se no siamo nella merda. Grazie. Eccolo. No, c'è cioè, cioè anche gli helper. Questo l'avrà fatta lui, questa aggiunta qui. Stavolta non li ricompriamo. Dai, che la Sanni ci aiuterà un bel po', mi sa, eh? Un sacco di pezzi già utili. Vabbè, io questi direi che me li porto già via. E ci anticipiamo un po' di rogne. 12? Australia, veramente. Ho preso un kit della Madonna, ho preso un miliardo. Uno dei ragazzi che lavora qui ha ah, una primera. E eh, questa è la primera. Yes! E noi per scrupolo abbiamo detto abbiamo una primera qui nel parcheggio, l'epoca è la stessa, abbiamo provato a vedere se, se i telai in qualche modo combaciano. Per tirarla e raddrizzarla potremmo riuscire a usare le dime, le misure, le quote di, di questa macchina qui perché ovviamente la Sunny è introvabile quindi potremmo salvarci così una giunta è uguale però al foro spostato Dove la e vado? quella là ha ah, il trapezio montato ma ha due bulloni uno davanti all'altro qua così 83 e 2 dai 83 e 2 <ride> Hai ah. visto che è uguale? Il telaio è quello, ho già visto i longheroni io. E vai! <ride> ah, ma adesso era tanto per capire se e abbiamo capito che è. Hai capito Davide? Ho capito. Per una volta ci ha detto bene. <ride> Cos'è che ti avevo detto io? Che i giapponesi... Non te cambiano il telaio. Quando ne hanno fatto uno vanno avanti per... Eh, a voglia. Grande primera e ci sono cresciuto perché il padre di, di, del mio migliore amico dell'elementare cioè aveva la primera GT grigio scuro con l'alettoncino, io l'adoravo e andava pure fuori. Ah bella la macchina lì. Quindi, cioè, è fatta. Torno fra una settimana. <ride> è bastato. <ride> non ci vogliono credere, eh. Continuano a misurare, misurare, misurare. E te lo dico. Davide, non ci credo. Continuano a eh, misurare. Eh, ma guarda, faccio fatica anch'io, eh. Però <ride> ci speravo. <ride> Ma poi di avere una primera qua fuori, cioè. non è. Ma diranno tutti, eh, mo figure se ci vado in una primera qua fuori. Eh, chi, vai, e beh, ma tanto vedono la targa. Vedono se, se non è la, la targa, guardano un intestatario, <ride> diciamo anche nome e cognome. <ride> Facciamo la prova del 9, Davide. Facciamo Adesso la, la passiamo, prendiamo il frontale del sì. Sanni e guardiamo i longheroni dall'alto. Frontale Sanni che viene dal Canada, ricambio. Ci facciamo la prova del 9, vediamo se anche nel vano motore. La primera con bacia con la Sanni e se fosse così ci saremmo risparmiati una marea di lavoro, ma roba di mesi, ma diciamo che le premesse sono ottime. Allora, 
Prova del 9. Prova del 9. Guardiamo i longheroni dall'alto. Dunque. No. Allora, già guardando la forma del frontale è lo stesso, solo che sul Sunny hanno fatto la giunta imbullonata qui della parte centrale per facilitare il montaggio dei radiatori. Però la sagoma è la stessa. La forma del longherone è la stessa, con bacia anche il foro che c'è nella vasca di lì, guarda, sì, c'è il foro anche sì, di là sì. per far passare i tubi dell'aria condizionata. E questa supporti motore. È una... Supporti motore, c'è l'attacco di qua uguale e c'è addirittura il supporto lì e proprio, no, non è lo stesso. Non è lo stesso, ma... No, eh, il supporto non, non è uguale, più. però... Eh, sì, sì, l'attacco è identico. Vabbè, il supporto chiaramente non è, è identico. Il saldato di qua e il saldato che è di là. E certo, se beh il motore cambia, quindi i supporti sono diversi, però gli attacchi sono completamente identici. Minchia che botta di culo! Veramente, Dai, veramente. Ok, il supporto qui. Vai, attivato. prendi la Davide. E queste mi sembrano precise. Ok, pezzettino. Ok, se non li scaldavamo ci restavano in mano. Ah, certo, e beh, ma poi c'è il power, oh, eh, ragazzi. Con questa fa. Questa va in me. Minchia. Sì. E anche i giapponesi arrugginiscono. E come anche. <ride> Figa se era duro sta carogna. Questo rispetto alla Lancer è uno spettacolo. La Lancer fa così. <ride> Beh sì, questo non è tanto stop. Eh. Sì, è intolleranza. <ride> Poi tanto ci sono i giunti. Eh. Se no i giunti che cazzo stanno a fare? Eh, a farsi rompere da me. Eh. Come è che si dice? 180 Mauro. Io o l'albero? A posto. <ride> per fare a meno di te. Poi? Attenzione alle corna. <ride> ecco, tanto ce ne fanno ancora. No, aspetta, 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 aspetta. Che questo se ti arriva in testa fa male. Eh, lo so, mica è carbonio, eh. Lo cavo questo, Paolo? Chi? Questo qui? Lo... No, lascialo. Che sia... Non mi fa fare niente, vedi? Deve fare lui. No, c'ha fascetta. Mi sa che fammo una cazzata, eh, no, Paolo. Perfetto. Meglio smontare. Bravo, tutto. tira via. Ma anche i bullonetti qua, no? Eh, devo stare lì a smontare un altro giunto. Smollo questi, lo smollo da qua, lo tiro via del tutto, Paolo. Quello che pesa di più c'ha ragione. Non c'è quello che è qua in mezzo ai coglioni. Te quanto pesi? <ride> Sei a due cifre tu? Io sono sceso a due cifre. Eh no, io so tre. Sì, occhio. Perfetto, vai. OK. Come posso fare? Ti ho contagiato. Eh, lo sapevo io. Siamo bambini, siamo. Paolo, vuoi acqua? Ma di momento no. Micchia, ma non consumi un cazzo. Bel motorone però, no? Oh, yes! A biz! A biz! L'acceleratore a fune, oh! È una vita che non ne vedevo! Bello! Bellissimo! Che grezzata è questa! No, siamo noi che non capiamo niente! Con le sei cazzo. viti lì, eh! Anche io la penso come Un po' grezzetta, eh! Poi dove non si vede... È un po' vecchiotta come macchina. Ho oh, capito, ma i giapponesi sono tanto precisini, poi fanno queste cose. Il mio motto è, i miracoli non li fa nessuno. Fenomeni non esistono. Le bestemmie sono per tutti. Bravo. 
Ma sti giapponesi di cazzo. <ride> Paolo, fai il bravo. Si era già intervenuti. Vuoi che non ti metta il fetto a pannenna? Montato male però perché è pizzicato. Se, cioè, tu, anche la vaschetta qua ci vuole, Davide. Tutta rotta. Non ce la mettiamo, ci mettiamo un con. <ride> Risolto il problema. Vabbè. Vai, io tengo un tiro. Ascolta Paolo, se no lasciala lì poi gli diamo una tirata, dai. E eh no, non mica qua strana. devi lavorarci eh, dentro so. Mauro per scendere il motore. Sì. Puttana nega! Cartone della pizza. Bravo. Ottimo, così non rompe più i coglioni. Questo se lo dobbiamo tenere però? Sì, sì, tieni tutto. Se tu vuoi aprire un po' questo per farti un po' di spazio, bene. Però questo qui non dobbiamo toccarlo perché mi serve a me dopo da maltrattare per poterla certo. riparare bene qua di dietro. Tanto e poi quando qua è tutto stirato, ribattuto e fatto bene, dopo andiamo a prendere i pezzi da quell'altro sano. Finisci questo strumento. Allora, Mauro. questo qui è il vecchio dozzerino che ormai poverino si usa poco, ma per fare lavori di grosso così eh, va bene, certe volte ti aiuta ancora. Questi erano i sistemi rudimentali che usavano negli anni 70. Vai, scendi. Buono, un po' su. Ok. Proviamo così. Piano. Piano, piano. Tu come si lamenti? Basta, basta, non me la fa scoppiare. Diamo delle domazzate, dai. E adesso vediamo come si comporta anche l'impianto elettrico, se ci segue che estraiamo tutto meglio. Vedi il giapponese, ti mette due viti dietro e due viti di fianco. Tu sei obbligato a smontare la freccia per togliere il faro. Daniel San, non mollare, ci potresti asfissiare. Ah, che cazzo di lampadina c'ha questa qua? Il giapponese. Quindi è stretta e sottile. Le fighe giapponesi sono tutte ossidate. No, ma ti si sti due dadini qua, va. Facca boia! Eh, eccolo lì. Piscino, dai. Ecco, hai visto? Comunque il milanese eh, si sposa molto con il tedesco. Quanta Milana al pieuf i tet a guten. Schile tedesche. Hai capito? Ma figa, mi devi fare una roba del genere che non ma ci passa. Ma quella che è giapponese lì ci sta in piedi, eh. No, ma c'hanno anche le chiavi apposta. Eh, per forza. Basta. Tu. Uh. Hai un altro colpetto? Vai. Ora. No, cominciamo a staccare il tubo di riscaldamento qua. Dai, dai una botta. Dai, dai. Vai che sta sfidando. Vai, alza. Ok, separato. Bisogna guardare il quadro segnali che quadro segnali ha. 
sono entrato nel mondo del motorsport, nel mondo dei rally, negli anni 86-87, con la scuderia Jolly Club di Milano, scuderia che seguiva il campionato mondiale rally, con piloti del calibro di Alessandro Fiorio, Michi Biasion, campionato italiano con Dario Cerrato. Cazzo il cambio con il differenziale davanti in un blocco solo. Queste cose voglio ci mangiano in testa tutti, lo dico io. Quando sono arrivato negli anni Ottanta nella scuderia Jolly Club i rally erano rally, le tappe duravano giorni interi, le gare duravano 4-5 giorni, trasferimenti chilometri e chilometri anche per le assistenze. Di giorno, di notte, le prove del mondiale sulla neve, il caldo estremo nelle gare in Grecia o in Portogallo sulla terra, erano competizioni a tutti gli effetti. Jolly Club era la scuderia migliore d'Italia. Si vinceva tutto, si vinceva nell'italiano, si vinceva nell'europeo, si vinceva nel mondiale. Abbiamo vinto il mondiale gruppo N con Alessandro Fiorio, c'era un'organizzazione perfetta, c'erano le attrezzature, c'erano i tecnici, c'erano i meccanici. Era una realtà completamente diversa dalla realtà di oggi. Con i regolamenti del giorno d'oggi sarebbe impossibile fare questo tipo di gare perché, perché è cambiato tutto, sono cambiati i costi, sono cambiati i regolamenti, sono cambiate le macchine e quindi è una cosa impossibile. Abbiamo continuato sino agli anni 92-93, sino a quando poi la lancia si è ritirata. Io ho lavorato, ho lavorato su macchine italiane, sulle Lancia e ho lavorato anche sulle Ford. Con Franco Cunico, abbiamo fatto il campionato italiano con Franco Cunico, con l'Escort VRC Martini. Poi c'è stato il periodo 2005, se non sbaglio. Ho seguito il campionato italiano con Paolo Andreucci, con l'appunto Super 1006 e Andrea Dalla Villa, sempre con l'appunto 1006. E basta, il mondo dei rally è finito lì. Vieni la mano, vieni a casa. Ok, andiamo a casa. La lancia negli anni 90 ha insegnato a lavorare tutti perché c'era una struttura dietro che tecnici, ingegneri e meccanici che era imbattibile. La lancia ha deciso di smettere di vincere se vuoi e ha orientato il budget con Alfa Corsa e con altre competizioni e lì è stato il momento buono per i giapponesi che avevano le macchine quasi pronte e non avevano più il concorrente che era Lancia che era, era l'osso duro da superare puoi anche scendere un filo se vuoi eh? quindi hanno trovato strada aperta e hanno iniziato tipo la Selica tipo le Subaru che stavano crescendo a vista d'occhio Mitsubishi che poi è arrivata con la Lancer anche lì una serie di evoluzioni, sia per la macchina stradale che per la macchina da competizione. Nissan con la Sandy 4x4 e via dicendo. Questo motore che ci ha portato Davide ci è subito piaciuto. Un motore particolare, poche macchine in circolazione. Comunque un ottimo motore con un ottimo potenziale, un collettore d'aspirazione bellissimo con le quattro farfalle, quindi un'alimentazione singola quasi identica cilindro per cilindro, non penalizzato dalla monofarfalla. Questo qui si usava una volta, e la, si chiamava valvola aria addizionale per la fase d'avviamento, c'è una resistenza, si apre uno sportellino che tiene alto il minimo di giri per un dato tempo. Era un motore già competitivo sulla macchina stradale. È un motore che va comunque rivisto, è un motore che promette bene, un motore che ti posso dire che 30 anni fa era già un ottimo motore, già come progetto di partenza, è una buona base per poter fare un ottimo lavoro. Sarà 
Ramu fosse in ottime condizioni, invece è sicuramente ho trovato un motore di 30 anni, abbastanza usurato, con qualche piccolo problema dovuto alla lubrificazione. Ho bloccato il turbo. Davide, devi mettere in mano il borsellino. Vabbè dai, ha fatto anche i suoi anni questo. Smontandolo purtroppo ci siamo accorti che la turbina è bloccata. Questo è morto. Forse è causa dell'incidente che è entrato qualche piccolo pezzettino nella girante di aspirazione. Pronto le candele, vedi che lo faccio girare, vediamo. Ah, sdoppia il movimento con la forchettina. Aspetta come le M3. Si sdoppia lì e poi è fissata con la molletta. Sono Ricky e collaboro con Luca appunto per quanto riguarda la parte motorsport. Ormai sono circa quattro anni che collaboro con Luca. Ci siamo conosciuti in maniera un po' strana. Gli ho lasciato una lettera nella buca lettere per, per chiedergli di fare un lavoro sulla mia C2VTS che avevo all'epoca. Poi la vera e propria collaborazione è iniziata dopo aver fatto il motore di quella lì, la Subaru che ho ora. Andiamo a riappoggiare gli alberi a camme sulla testa e li fissiamo giusto con due cappellotti così da non far cadere fuori tutte le punterie una volta alzata la testa dal blocco. Da lì è partita la collaborazione, prima nei campi gararelli e dopo anche tutto ciò che appunto è parte di motorsport in officina. Vivo più in officina che, che a casa mia ormai, quindi ormai oltre al rapporto di collaborazione e di amicizia praticamente per me è come una seconda famiglia. Infatti quando mi chiedono in giro per le assistenze se sono i miei genitori dico che sono i miei genitori realistici. E niente, ci siamo imbattuti insieme in questa avventura, l'ennesima insieme. Togli questo cazzo, no, almeno togliamo queste catene che rompono i coglioni. Spettacolare. Abbiamo trovato qualche problema sull'imbiellaggio, sporco attraverso il condotto di lubrificazione che ha rovinato bronzine e albero motore. Uh, che dolore. Minchia. L'albero è rovinato. No, sembra di no. Solamente un di sporco. Prendi il pistone sotto. Vai. Un'altra cosa che ho notato su questo motore è un ottimo raffreddamento del cielo dei pistoni con il passaggio dell'olio da parte a parte. Adesso bisogna togliere. Prima il volano toglierei io, che almeno è l'ultima rottura di Maroni, che sarà la 19. Peccato che non c'è stata la volontà della casa madre di Nissan di portare avanti il progetto nel Mondiale Rally perché comunque come motore sicuramente aveva il suo potenziale, magari la macchina un po' meno però. È una macchina di vent'anni fa, 30 ormai, ma che è comunque è molto evoluta, è un motore che si trova anche sulla Silvia con quattro farfalle, turbo e il fatto che sia messo su una macchina così piccola con la trazione integrale è veramente interessante. E adesso lui, il signor Albero. Bellissimo Albero motore con otto contrappesi. Peccato appunto per queste anomalie, per queste rotture che abbiamo incontrato, però vedremo di sistemare e di fare il massimo che si può per ottenere una discreta potenza per fare un ottimo lavoro. Luca, Polenta me l'hai fatta mangiare. Sono le 10 di sera, eh. la giornata è stata già lunghetta. Penso mi devi dare un bel po' di brutte notizie, mi sa? Eh sì, purtroppo sì. Questa, come vedi, puoi toccare con le tue mani è bloccata. Bloccata, bloccata. Ma bloccata, bloccata. Probabilmente è proprio rotta. Mm. Eh. Questa è Garrett. Questa è Garrett, sì. Adesso che dobbiamo cambiarla, che, che preferiresti metterci? Eh. Dobbiamo fare un po' di valutazioni. Allora, scarico abbiamo questi sicuramente. Ce l'ha. Sotto la macchina linea penso che ce l'avesse già. C'è già sotto? Sì, sì, sì. sì, sì. Centrale e terminale penso che ce l'abbia. Quindi in teoria abbiamo 
penso tutto. Non so catalizzatore, ma mi sa di no. Penso che non ce l'abbia. Vabbè. Qua vedo bronzine. E bronzine siamo messi Male. malino. Come puoi vedere sono praticamente finite. Questi punti di surriscaldamento, qui c'è la presenza di qualche piccola grippatura. E soprattutto quelle di Biella. C'è stato praticamente mancanza di lubrificazione. Mancanza di lubrificazione. E soprattutto qui c'è stato dello sporco in circolo che ha portato mm -hmm. a, a questa riga. Forse esatto. L'albero motore è fortunatamente buono. Okay. L'ho già misurato, provato, è perfetto, quindi dovremmo semplicemente lucidarlo, farlo controllare, bilanciarlo e credo niente di più. Cilindri? Eh, il cilindro si è messi male. Il cilindro, <ride> guarda un po' qua, manca un pezzo. No. Manca un pezzo di cilindro purtroppo. Ma sentendolo partire così bene dopo tre anni fermo, eh, mi aveva ingannato, pensavo che stesse... Bene però, bene hai fatto 500 metri, no? Neanche, neanche. 500 giri. Giri. <ride> mille giri, mille cinque. Purtroppo qua la situazione è questa. Io non caricavo il turbo perché questo è bloccato. Quindi. Questo è bloccato, cioè. Me ne sarei accorto se avessi fatto qualche metro in più. Sì, sì, sicuramente. Sentivi subito che non spingeva perché senza turbina. Albore. La testata semplicemente una revisione, niente di più. Okay. Però non è. Anche gli alberi a camme sono, non sono usurati, non sono. Adesso lo appoggiamo tranquillamente sul piano perché queste sono libere, non c'è pericolo che pieghiamo le valvole. Sì, è tutto da revisionare, da pulire, da sistemare, però è in ordine. Okay. Il problema grosso è il cilindro, il turbo e la revisione di tutto, sostituzione dei pistoni. La gioia dell'albero motore si è salvato. Sì, sì, semplicemente lo controlleremo, lo uccideremo, quello che c'è da fare, ma niente di più. Altre criticità, niente, è una macchina che vabbè, ha i suoi anni, una macchina che tutto da rivedere a livello tubazione, a livello mm -hmm. elettroiniettore, ci sarà da controllare, pulire, revisionare. Però questo l'ho messo in conto. Sì, beh, per forza. Magari cioè, quello no. Quello no di sicuro, ma sicuramente con un lavoro del genere tutti questi particolari sì, sì, via sì. tutto, non si discute. Turbina, vediamo che offre il mercato, che intenzioni hai tu, capiamo pure andando avanti quanto ci vogliamo spingere con la potenza, ma ti dico secondo me non tanto. Ma di quale è originale sta macchina? Tipo la Delta, tipo 200, 200 qualcosa. E... No. Diciamo. <ride> no. Meno, meno. Però, Sulla 300. No. Però deve essere piena sotto, piena, piena, piena. Che sì, parte buono. subito, che carica presto. Partiamo da questa. Questa sì. è roba vecchia concezione. Turbina gigante, quindi un sacco di inerzia un sacco di gas per metterlo in movimento, poi ci ragioniamo un po' con il rapporto di compressione magari con, con gli alberi a carne. Vediamo un po' dove andiamo a finire con il problema monoblocco. Il problema cilindro è abbastanza importante. Il materiale ce n'è? Si può fare, sì, è Nicasi. Mm. Questo è un riporto in Nicasi. Quindi? Perché questo è in alluminio. Eh? Sì. Qua si riparano, si riparano. Questo è il lavoro che si potrebbe fare. Queste sono delle canne riportate per il motore rotto, sono delle canne riportate in alluminio mm -hmm. con il trattamento in Nicasil okay. sulla parete e questo è super garantito. Qualche spessore che ha la canna al cilindro. Oh, ok. Va bene. Bel casino, me l'aspettavo meglio. Anch'io, ti dico la verità. Vabbè, direi che andiamo a dormire, se ne riparla domani. Sicuramente. E iniziamo a fare una lista della spesa, mi dici cosa iniziare a prendere? Sì, 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 sì. E cominciamo. Va bene. Questo, Questo è un bel detto. motore. Facciamo dei cavalli veri qua. <ride> Te lo dico io. Allora, eccoci qua con la nostra bella Nissan Sunny. Oggi vediamo di inquadrare un po' la situazione su questo bel danno che abbiamo. Vediamo di sfruttare la parte anteriore che è distrutta anche dalla ruggine e quindi ne approfitteremo per attaccarci qua è un punto che potremo anche martoriare perché tanto Davide ha trovato il ricambio in frontale di una Nissan Sunny per andare a fare l'innesto della parte che andremo a sostituire qui davanti cominciamo a sportare i pezzi qua e mettiamo qua il tiro e intanto, vediamo eh. un po' Vai. come viene il nostro musone la parte più pesante è sempre a metro eh aspettami che la prendiamo in due la parte no? più leggera eh. adesso procediamo con il primo step e andiamo a stirare le, le pieghe sul longherone prima di fare l'innesto con il ricambio
Qua, in questa fase, di leggero e gracile, non c'è proprio niente. Chiavettina del 36. <ride> Dai che vai a trovare queste paroline tu. Lo sai che ho un linguaggio forbito. Eh, Ale! <ride> Abbiamo innestato questo giocattolino che è diventato tutt'uno con il banco Dima, dove a sua volta c'è sopra ancorata e imbullonata la macchina, così da avere la forza, la solidità per poterla tirare e raggiungere le quote stabilite con i riferimenti della Dima. Vai! Non è... Diamo un'altra tiratina alla catena. Questo farino qua tira la bellezza di 170 quintali. In pratica deve sparire questa piega qua intanto. Questa piega deve sparire. Ok, adesso abbiamo cambiato inclinazione e vediamo un po' cosa succede. Vai Sai che agitare due martellate io le. No, è presto. Sapevo! Stava per cedere, l'ho visto. Ti sei cagato, <ride> eh! Adesso Mauro ci attacchiamo qui, guarda. Sì. Qui adesso perfetto questo dobbiamo proprio distruggerlo questo qua eh. boh, fatti... vittima sacrificale vai pure vai 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 non ci vai. vedo io vai 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 aspetta vai buona fermo questa qui era alta così un po' più corto non c'è <ride> Perché ho io il tubo, siccome ho la panza. Dunque, adesso che abbiamo la catena in tiro, come si vede la tensione, ne approfittiamo per ribattere le pieghe, così da sgonfiarle. Io col tassello di qua e tu martelli dall'altra parte per sì. aiutare con la piega. Esatto. Se no non ce la facciamo più. Era un po' in tensione. Sai che forse dobbiamo alzare un, un attacco al tiro. Se no questa qua... Ciao che si sgonfia. C'è sempre il rischio di una puttanata imminente. Posto? Oh, bella là. Vediamo che faccia fa. Buona! Dai che ce la facciamo! Dai che gliela famo! Allora qua sta cedendo questo, dove c'è la piega qua si sta squarciando. Completamente compresso nel tirare, la parte qui si è stirata come giusto che sia, la parte qua si è tagliata, ma poco ce ne importa perché tanto noi andremo a prelevare dal pezzo che abbiamo come ricambio. Questo riferimento qua siamo quasi arrivati. Quindi. Hai visto? Dunque, la parte qui ce la siamo arrangiata adesso, l'abbiamo stirata. Adesso pensiamo alla parte superiore. Se mi dici che va in quella traversa lì, sei licenziato. No, no, aspe no, no. Ah. aspetta. È un po' che non la uso. eh. Sempre messo al primo colpo senza problemi. 67, eh. No, oh, dammi le tre misure. Allora, 67 7, 67 e 7 8. 51 e 0 8. 51 e quant'è? Così. Perfetto. Allora, qui siamo a 48 cm. 47 48 oh. giusti? Sì. Vai, tira. Questo deve arrivare qua. Questa la agganciamo così. 
perché questo più tira, più va in tiro e più morde la lamiera. Adesso noi anche qui stiriamo le pieghe per cercare di, di, di metterle nella posizione più giusta possibile, ma poi comunque abbiamo il pezzo sano. Mi conviene entrare ancora sopra lì. Eh, ho capito, sto pensando se devo uscire dopo a prendermi ancora qualcosa. Stai pensando se ce la fai a scavalcare? Ma va, va, <ride> Bello marcio! Direi che siamo riusciti nel nostro intento, siamo riusciti a tirare l'ongherone e ribattere le pieghe quelle più importanti. Adesso qui faremo le misure, stando al pezzo che abbiamo in sostituzione dalla parte incidentata qui sul frontale. Prendiamo le misure, faremo il taglio e poi l'innesto. Vai giù ancora, vai giù, 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 giù. Adesso, allora questo qui. Fin qua lo do dobbiamo tagliare, eh? E guarda ti voglio dire. 27 al centro buco, questo. 27 no? centro buco, fammi vedere di là com'è. Arriviamo fin là, capito? Sì. Io ho già visto un riferimento, capo. Sì, sì, no, ma... Ecco, vai giù. Sì, non a sì. guardare... Eh, beh, cioè però. io, sai che mi piace, a me sono tutto precisino. Quant'è? Non te lo dico. 44. Ehi, ciao. Suppongo sia quello, 24 e mezzo, al buio l'ho beccato. Eh, eh andate di culo. A sto punto noi sappiamo benissimo che quel pezzo qua ce l'abbiamo sano. Basta, ci fermiamo qua. Sono molto contento perché stirando esatto. ho visto fin dove arriva la parte marcia dalla ruggine e abbiamo visto che il ricambio che abbiamo là, il frontale di ricambio, ci consente di far tagliare via tutta la parte arrugginita. Quindi, noi abbiamo questo pezzo che è arrivato dal Canada. Tu mi hai anticipato che però chi ha fatto questo ricambio, chi ha tagliato questo dall'altra macchina, sarebbe stato meglio se avesse fatto un taglio a scalino, giusto? Eh sì, così non è, non è l'ideale. Allora qui abbiamo il problema. Allora, il vantaggio che ci dà il moncone che casualmente così hanno tagliato è che andiamo comunque ad eliminare tutta la parte allora, ruggine. Quindi noi di tutto il massacro che c'è qua non ce ne frega niente, perché il nostro pezzo arriva fino a qua. Giusto, giusto. Però abbiamo il problema che appunto di qui non possiamo stare perché abbiamo la ruggine e comunque abbiamo il vincolo dei filetti, le bussole filettate e dei rinforzi interni. L'ideale sarebbe stato fare un taglio a scalino per fare un innesto un po' più, eh, diciamo, è, un, è un, una cosa un po' più raffinata. Uh -huh. Così netta, insomma, vediamo di fare al meglio, apriremo una finestra esterna per andare a fare anche la saldatura interna, vediamo di fare il meglio possibile, però diciamo che fatto a scalino sarebbe stato decisamente migliore. Però siccome non si trova nulla e non c'è non c'è niente, siamo, siamo vincolati, siamo in un senso unico. Cerchiamo di fare comunque bene. il massimo del possibile. Va bene. Allora dai, tagliamo. Procediamo. Yes. Buona. Stato. Entriamo dentro e lavoriamo sulla seconda lamiera. Quando la tagliamo, entriamo dentro e la drizziamo che è questa. Occhio al rumore, eh, Francè? Che motte famo i ricchi! Taglia la scarpata che arriva. Però io la soddisfazione me la devo levare. Hai visto che c'avevo ragione? Quando non c'hai torto c'hai ragione. A posto! Guarda qua! Forse da qua? Oh, 27, 28, 27, 6. Ok. La stessa misura che abbiamo di qua la riportiamo da un'altra parte. Quella là non è stata toccata. 6, 7, 8 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 è giusto eh, e vedi oh, che te lo dico no? eh, così, così 
montando il frontale nuovo, tra virgolette, abbiamo trovato il centro preciso della macchina. Così. Questo è uno spettacolo, Ci abbiamo il centro. E adesso che abbiamo questo riferimento, riusciamo a capire dove ci sono i problemi sul resto dei longheroni, andiamo a rimediare e poi li accoppiamo. 47,9. Questo, andate qua. Qua sicuramente risulta più lungo perché qua abbiamo tagliato in eccesso. Ok. Oh, ti finisci di parlare. Che parla fa? Capisci quando... internet? Che buco eri? Sempre del parafango. Parafango. È un centimetro. Sì. Prendiamo la misura da destra a sinistra per capire se dove c'è l'attacco degli ammorzatori si è mossa. 43 7 questo qua la striscia ah. 7 cm qua la larghezza ma sei 54 e 7 vieni qua a vedere Guarda. 55 e 8 e mezzo va bene niente dai è già buona che sotto, sotto è perfetta sotto va bene ma poi qua andiamo dietro mm -mm. Fermo! Allora, questa è giusta, adesso controlliamo i duomi. Ovviamente il tutto andrà approvato quando ci saranno anche i lamierati tutti perfettamente allineati. Adesso faremo una sorta di imbastitura. Si faranno tutti i controlli necessari per vedere se tutte le quote sono giuste e poi andremo a fissare il tutto saldando. Allora... allineiamo compensiamo questo e poi dopo si fa un taglio unico rimangono perfettamente parallele e si salda lo saldiamo da due parti appunto lo saldiamo dentro e fuori la lamiera fuori e anche quella interna eh. qua con la finestra che abbiamo fatto lavoriamo bene poi con i fori che ci sono qua andiamo a proteggere le saldature e le bruciature interne per la corrosione gli spruzziamo dentro l'antiruggine di modo che si protegge anche quello e tocca a Pio ti ho detto che sono poliglotta io Oh, io direi che intanto con la traversa possiamo andare indietro finché questo va a pari come questo eh dai dentro com'è? buono è giusto? Eh. questo deve andare là e si deve abbassare e tutto quel fianco là deve andare in fuori questo dici? sì è questo che si deve muovere tiriamo quello là due puntini qua lasciamo con le pinze sulla serratura sul cofano Allora mettiamo il dozer per così, sì. questo deve tirare per così. Sai che io addirittura gli monterei il castellone, quello bello grosso che si usava per i montantoni qua. Ci abbiamo mica l'attacco col braccione. Così. Allora, mazzettone e boccone di legno. Piano! Sai che il fianco è venuto molto bene. Sì, sì, perché esteticamente è già a posto. Ma si sposterà ancora quando lo tiriamo qui, eh? Al secondo gradino. Ma va che fa il figo. Buona! Qua bisogna picchiare, porca troia. Hai visto che è allineato? Hai visto? Eh? Mezzo centimetro scarso. Giusto. Ci sta. Però adesso tiriamo il frontale di via. Così. Vai. Dai che ce la famo, eh? Minchia. Ti saranno tutte le cerniere, fatti. Sì, infatti questa qua l'ho già vista. Eh, hai visto? Hai visto? 
Io ti ho visto. Va chiuso. Appena appena, ma proprio eh. pensavo molto peggio. È mezzo giusto. Eh. E qui va saldata la pezza. Sono cazzate. Fermo. Eh beh, devo tirarlo di più però. No, però voglio dire, va proprio a prendere quello che vuoi. Si sta chiudendo il parafanno. Okay. Buona, fermo! Oh, ma arriva il cofano in ma testa. Eh, lo tengo io a posta. Eh, ce ne ha addominali, eh! Malfidente! Mettiamo questo prima. Eh, metti quello lì e basta. Bene. Bello, Basta soddisfattissimo. Là. Cioè, preparo quella saldatrice. Vediamo quattro punti. Spingi. Ecco, dai il rubotte. Io punterei il parafango. Uno, due, e questo qua, e tre, posto. È in linea. Guarda che ti ho portato. Il primo pezzo del puzzle l'abbiamo. Abbiamo fatto il miracolo. Sembra il finale di velocità massima con il puzzle di tutto da rimontare. Sta finita, fa paura. 